Mahaba-haba din po yung pahinga natin. Simula kaninang 10.30 hanggang alas 6. So sana wala pong aantukin sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po sa mga nakahook online. Maging kinabishop na kanina pa po unahan dyan. Sinabishop sa ibaba. Uh, inform ko lang po kasi na Ang money collected sa church vehicle as of now ay 430,000 pesos. 430,000 pesos. Malayo pa po sa katotohanan. So, by next Sunday, magbibigay po ulit tayo ng sleep for another three months para makadagdag po. Uh, one week pong na-confine ang Kia, mabuti nagawa na. 
malaki din po ang gasos kaya kailangan na po talaga ng new vehicle so by next week by next Sunday panibagong stroke po 3 months those who are willing lang naman kung sino gusto magbigay so para po formal na maumpisahan ang ating pagsamba tawagin po natin ang ating tagapanguna Salamat, Preacher Tony. Sige po, tayo po ito mayo. At yung po simula ng ating pong gawain sa ating pong panawagan sa pagsamba. Romans chapter 12, verse 1. Ready, begin. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatan pagsamba. At para naman po sa mga pahayag ng ating pong puso sa pagsamba, ready, begin. Sasambayin ko ang Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Sasambayin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambayin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambayin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambayin ko ang Diyos sa aking pararangalan. At sasambayin ko ang Diyos at salita niya. Ayingan. Kantayin po natin, Pusong Dalisay. Pusong Dalisay, ang aking nais, nalikain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais Nalikain mo Diyos para sa akin Isang pusong tapat na sa iyo'y nagmamahal Isang pusong sa iyo'y Walang alinlangan Isang pusong itinitibok Na ika'y parangalan Handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang Jesus Handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri Sa'yo lamang, Jesus. For our scripture reading, I'll be reading Psalm chapter 85. Verse 1 to 13. Lord, Thou hast been favorable unto Thy land. Thou hast brought back captivity of... Thou hast forgiven the iniquity of Thy people. Thou hast covered all their sin. Thou hast taken away all Thy wrath. Thou hast turned Thyself from the fierceness of Thine anger. Turn us, O God, of our salvation, and cause Thine anger toward us to cease. Wilt Thou be angry with us forever? Will thou throw out thine anger to all generations? Will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. Surely his salvation is nigh them that fear him that glory may dwell in our land. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Yea, the Lord shall give that which is good, and our land shall yield her increase. Righteousness shall go before him, and shall set us in the way of his steps. Purin po ang salita ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. 
Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito Panginoon na kami muli ay binigyan niyo ng oras, ng pribilehiyo upang kami makapaglingkod sa inyo Panginoon. Pagpalain niyo Panginoon ang aming servisyong gagawin ngayong hapong ito Panginoon. Kayo pong gumabay mula sa pag-aawitan Panginoon hanggang sa pagbabahagi ng inyong salita Panginoon. Bigyan niyo po ng knowledge and wisdom ang aming mahal na bishop as he share your word Panginoon at bigyan niyo po ng teachable heart ang bawat isa, Panginoon, upang may sa puso namin ang mensaheng dadalin ng inyong mensahero, Panginoon. Kayo pong gumabay sa bawat isang tatayo dito sa harapan, Panginoon, na way kayo po ang mapurihan, kayo po ang makita sa aming gawain ngayong gabi, Panginoon. Gabayin niyo po kami. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming pong salamat. Brother Ron, this time around, tayo po'y dumako sa ating pag-aawitan. Are you ready to sing for the Lord? Ay, parang mahina pa, no? Isa pa. Are you ready to sing for the Lord? Amen. Uh, tayo po ay bigay natin ang ating uh, 100% sa pag-aawitan. Awitin po natin, this world is not my home. Everybody, ready? This world is not my home. I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door. And I can't be let go in this world anymore. Oh, I have no friend like you. It's not my own The angels beckon me From heaven's open door And I can't feel at hope In this world anymore And all expected That's the thing I know My Savior pardoned me And now I onward go I know He'll take me through Though I am wicked at home in this world anymore. Oh Lord, you know, I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. This holy land will live eternally. Shouting victory, their song of sweetest praise is back from heaven's shore, and I can't be let go in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then who will I The angels beckon me from heaven's shore. song let's sing we're marching to Zion uh, one more song let's sing sweet by and by everybody there's a everybody in the sweet by and by we shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore amen please be seated amen thank you preacher glenn sa uh, masiglang awitan yan um nice ko lang pong uh, bumate ng magandang gabi sa bawat isa Good evening po at uh, good evening din po sa mga kapatiran po natin na nanonood through online sa mga na-mention at natag. At uh, sa mga kapatiran po natin na nasa abroad, ayan, welcome po kayo at uh, ganoon din po sa ating pong mission work sa Kalamba at Binyan. Welcome po at uh, nais ko lang din pong uh, uh, batiin, natutuwa po uh, tayo na nakita po natin muli sina Sister Rina and uh, Sister Rachel. Ayan, amen po. 
At uh, nais ko lang din pong uh, uh, i-welcome, syempre po ang ating pong, uh, mahal na bishop, uh, si Tai Bishop. Ay, po. Uh, welcome po at uh, ganda po sa kanya pong mga kasama, si uh, Mamari, uh, Mamaris, uh, Sister R.A., si Mom Winnie, Sister Cha, tsaka po si Preacher Jojo. Ayan, welcome po at uh, salamat po sa uh, uh, pagmamahal. At uh, nais ko lang din pong uh, bumate uh, sa mga nagdiriwang at uh, magdiriwang ng kanilang uh, kaarawan. Happy and blessed birthday po um, kay Sister Ara noong June 30. June 30. Happy birthday po at uh, ganun din po uh, tomorrow kay Sister Bella. Happy birthday po. At uh, ganun din po kay Preacher Jan sa July 4. And happy and blessed birthday po. At sa nag-iisa po nating mga Maris, happy and blessed birthday po. At uh, sa mga nag-diwang uh, ng kanila po nga wedding anniversary, happy wedding anniversary din po kay Preacher Manny at kay Sister Beth Flores. Happy anniversary po. At uh, ganun din po kay uh, Sister Mirna and kay uh, Brother Rene. Happy anniversary po. So, ay po muna ay uh, uh, sandaling tumayo at tayo po ay magkamayan at uh, ngitian po natin ng uh, bawat isa at uh, kantayin din po natin ng may sigla sa ating pong puso ang ating welcome song kantayin po natin ng Ligaya ng Buhay Ready now Lig Kung siya ay makamtan Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay What a happy life it will be If you know my Savior Jesus What a happy life it will be It's our Savior too change your life completely if you'll just accept him too Amen at uh Uh, happy and blessed birthday din po kay Sister Rachel uh, kahapon po. Happy birthday po. At uh, sa nag-iisa po nating uh, uh, kapitan, welcome back po, uh, Brother Preacher Ricky. Yan. Sige po, para naman po sa ating uh, tithes and offering, uh, tayo muna po ay uh, sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon. Sa buong sang linggo na ipinagkaloob niya po sa amin, salamat Panginoon uh, sa biyaya at uh, provision na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Bagamat marami pong nagkasakit, patuloy po na lumalaban at pinapagaling niyo po, Panginoon. Salamat po sa inyo pong uh, uh, kapangyarihan, Panginoon. At uh, dinadalangin din po namin, Panginoon, ng uh, magbibigay ng kanilang mga tithes and offering na no, po yung maging pagpapala po ito sa aming pong simbahan. At uh, ibalik niyo po, Panginoon, ng doble tigit sa mga magkakaloob. At uh, ito po ang samot na langin po namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at Amen. Let's sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what? 
the Lord has done for us. Give thanks.
Amen. Thank you so much po sa mga uh, nagbigay ng uh, special numbers no simula sa ating uh, church choir kanina. Talagang sobrang blessing na every time naririnig natin yung ating church choir no. Uh, sobrang pagpapala pa lang sa awitan pa lang Bishop no sa sa awitan pa lang I believe ready na ang ating mga puso na para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Are you happy this evening? Parang hindi naman. Are you happy this evening? Yon. Tayo yung nagpapasalamat sa Panginoon. Of course, uh, kasama natin ang ating mahal na bishop. Kahit na alam natin tayo, maraming salamat po na medyo struggle po kayo sa physical. Medyo alam natin na galing po kayo sa sakit. And uh, uh, syempre, galing po sila si bishop sa Cebu. Kayo na, alas stress na po yata sila karating. Ah, 6 a.m. Grabe, no? Hindi na natulog si bishop. Alam niyo po po ba tayo yung ano, salitang tulog? <laughs> Ayan. So, 6 so, o'clock, grabe, tapos dumiretso sila sa Bulacan, then sa LWBC Santa Mesa, and uh, dahil sa pagmamahal ng ating mahal na bishop sa atin, pinuntahan pa rin niya tayo ngayong gabi, no, para makasama tayo ng ating mahal na bishop. And uh, hindi ko na po para patagalin, I know we are so excited na mag-aral ng salita ng Diyos at uh, mapakinggan ng ating mahal na bishop, ang ating pastor, Pastor Fernando de Vega. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat, Preacher Jaja. And I would like to commend the choir. Napakaganda ng awit. At uh, thank you ha sa airport ng mga tagapangasiwa natin sa choir. Sa ating directress, of course. Sa mga members na very dedicated and committed. At gayon din po sa understanding po ng bawat isa. Sapagkat sa totoo lang po, kasado po ako ng morning para po dito. Pero siyempre po, bilang partner po ng BFBC, ang team la Brother Dave, so siya po ay nakapag-commit doon po sa Bulacan. So hindi naman po maganda, napabayaan ko po sila roon at uh, umalalay po tayo. And uh, Pastor Kenneth took that as an opportunity to again have me in their church eh magkasama po po kami sa Cebu. So alam na alam po niya yon na 6 a.m. Grabe po yung pagka-delay po ng aming flight. Bagamat alam nating laging may dahilan sa mga pangyayari, ano po, pero talagang wala eh. Wala ka talagang pagkakataong gumanyan man lang muna ng konti, ano po. So kinailangan ng magkasa, mag-ayos, sapagat napakabilis din ang biyahe po nila from sa hotel going to Bulacan. Ang bilis po, kaya wala ng pagkakataon talaga para makapag-ayos po tayo. I mean, makanap ng konti. Pero ang biyaya ng Diyos talaga, mas ma-appreciate mo doon sa alam mong physically, may limitation ka, mahina ka. Pero eksakto eh. For when I am weak, then I am strong. Amen? And considering na tayo po ay, uh, kasi nung nag-usap kami ni Preacher Tony, uh, inati namin talaga yung Father's Day. Okay? So, ang Father's Day, Sa Living Water, ginawa namin yung Sunday. Okay, yung Sunday. Before this Sunday. So, yun ang schedule. Pero ang problema, hindi po ako nakarating. Dahil yun po yung medyo naratay po talaga ako sa uh, sahig ng karamdaman. Ano po? So, medyo mas gusto ko po sa sahig na kahiga po noong time na yun. Sapagkat gusto ko makafeel ng ginhawa. At uh, medyo mapigat yun. After the conference... Uh, ito yata yung time eh. Conference, I decided not to preach. Pero mukhang kaya po yata ako nang hina. Kaya po talaga yata ako tinamaan. Dahil hindi po ako nag-preach. Ano po? So parang hindi ako used na hindi po ako nag-preach talaga. So kaya hindi biro po yung tumama po sa akin na yon Hanggang sa pati po yung linggo na sa Kupan at Cebu, dapat first speaking slot ko po ay Monday pa lang. Pero talagang nakiusap ako na mukhang hindi ako matutuloy. And then, the pastor told me to observe for a while. And then, baka naman umigi yung pakiramdam kahit to mag-purchase ng another ticket. So, kung ikaw yung nasa kalagayan nila for a year time, they prayed for that. And then, they prepared everything at hindi biro yung preparation po nila. So, kaya namumove po talaga yung heart ko. And again, I have proven the sufficiency of the grace of God. Napakaganda po nung nangyari po sa conference. At uh, sa sobrang gigil ng Jablo, grabe po eh. Yun yung biyahe na 
Alam nyo yun, anim na oras yata kami naghintay para po doon sa flight po namin. So, mabigat physically. Pero, eto po eh. Ah, eto na po yung aking, ah, basta ang sasabihin ko lang sa inyo, sa lahat ng nilakad ko ngayong araw na ito, sa lahat ng pinagpritsan ko ngayong araw na ito, sa inyo ang pinakamaganda barong ko. Ayan. <laughs> sa inyo yung pinakamaganda yung ating barong. ba? Diba? So, kaya lang, sasabihin ko sa inyo, dahil pang pangatlo na po ito, eh palagay ko po eh, ako po yung ano na, ano ba tawag doon? Uh, physically, Uh, drained na. Pero alam ko, ang biyaya ng Diyos masagana. Amen? Amen? To all fathers who are present today, please stand up. Lahat ng mga tatay. Ayan. Palapakan nyo naman, mga tatay natin. Ayan. Sa mga kasama natin sa online, kung kayo po'y mga tatay, kasama po kayo sa ipinagdiriwang po namin ngayong araw na ito. At doon po sa mga nanay na, tatay pa, eh ba'y lalo naman pong kasalusaludo kayo, ano po? Mas malakas na palakpakan po para po sa inyo. Okay, so thank you so much sa mga fathers. And uh, ngayon pong gabi ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pinaka, ha? Ah, pinakasikat na tatay sa Biblia. Sino po yun? Sino po yung pinakasikat na tatay na kilala nyo sa Biblia? Sino? Ah, dahil sa kantang Father Abraham. Ano ba? Diba? Ma, yun ang pinagbatayan nyo. Ha? Sino talaga yung sikat na sikat pag pinag-usapan ng tatay? O, oh, siyempre, ito napaka-spiritual mo talaga, preacher money, ha? Panginoon, siyempre, makakakontra ba ako? Kung baga sa jacket po, ipag yan na ginamit mo, hindi na ako mananalo dyan. Okay, pero sa human side, I believe, Diba? Si Joshua ang may consider po nating sikat na sikat talaga. Well, si Joshua po, pag pinag-aralan niyo po ang buhay niya, siya po ay napakahusay na subordinate, napakahusay na second man, at napakahusay na successor. If we will study the life of Joshua, ah, kasi yung, yung passage, familiar po yan. But it is good to somehow have an idea about uh, the things na may kaugnayan po kay Joshua. Siya po ay mahusay na subordinate. Siya po ay magaling na second man. At masasabi natin naging matagumpay na successor. Subordinate, dahil kasama po siya talaga. Kasakasama po siya sa leadership po ni Moses. Second man, kasi siya po yung lumabas na next in line. ba diba? Successor, dahil nung nawala si Moses, siya po ang itinayo. At masasabi po natin, perfect, kung ang pag-uusapan, yung pagkakatalaga ng Panginoon, sapagkat kung paanong nailabas ni Moses ang Israelite sa pagkaalipin, ano po, ng Egypt. Ah, ito naman po si Joshua ang naging katambal sa kalagayan po na siya naman ang ginamit ng Panginoon para maipasok sila sa promised land. So si Joshua po ay may consider po natin na napakabuting halimbawa ng isang follower. Okay? I can say that Joshua is a good follower. And also, he is a great fighter. Ayan, kita nyo, nagkukwentuhan pala tayo. Ha? Yung mga men natin, pwede nyo nang pang outline-outline sa Bible study ito. Amen? Ha? Pag nasa barko, pwede mong ma-share yan. Tapos, doon sa mga nagba-Bible, Bible study, character study po yan. ba? Diba? Si Joshua po, he is a good follower. Isang halimbawa ng tagasunod, ito pong si Joshua. And he also is a great fighter. Kung matatandaan nyo po, talagang may mga record sa Bible na siya ang inihaharap sa laban. So, great fighter po siya. And of course, He is a godly father. So ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, ang mensaheng tatalakayin po natin ay message na pinamagatang ko pong a godly father indeed. Okay? Joshua is a good follower, a great fighter, and a godly father. Joshua chapter 24, please. Joshua chapter 24. Tumayo po tayong lahat. Magandang gabi po sa mga kasama natin sa online, sa anumang bansa na inyo pong kinalalagyan ngayon. Kami po ay nakikigalak at uh, tunay 
na natutuwa na kayo po'y kasama po namin ngayong sandaling ito. And I hope na kayo po'y ma-bless kung paano pong kami ay pagpapalain ng Diyos dito po sa mismong gathering place. Doon naman po sa mga nasa online na pwede na pong makarating dito, uh, pwede na po kayo talagang mas blessing po na nahandito kayo kaysa nasa online kayo kung able na po kayo at possible naman po kayo na makarating sa gathering place. Okay? Joshua chapter 24, beginning verse number 1. And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel and for their heads and for their judges and for their officers and they presented themselves before God. And Joshua said unto all the people, Thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in all time, even Terah, the father of Abraham and the father of Nachor, And they served other gods. And I took your father Abraham from the other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan and multiplied his seed and gave him Isaac. And I gave unto Isaac Jacob and Esau. And I gave unto Esau Mount Seir to possess it. But Jacob and his children went down into Egypt. I sent Moses also and Aaron. And I plagued Egypt according to that which I did among them. And afterward, I brought you out. And I brought your fathers out of Egypt. And ye came unto the sea. And the Egyptians pursued after your fathers with, with chariots and horsemen unto the Red Sea. And they, when they cried unto the Lord, he put darkness between you. And the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them. And your eyes have seen what I have done in Egypt. And ye dwelt in the wilderness a long season. And I brought you into the land of the Amorites, which dwelt on the other side Jordan. And they fought with you, and I gave them into your hand, that ye might possess their land. And I destroyed them from before you. Then Balak and the son of Zippor, and then Balak the son of Zippor, king of Moab, arose and warred against Israel and sent and called Balaam the son of Beor to curse you. But I would not hearken unto Balaam. Therefore he blessed he blessed you still. So I delivered you out of his hand. And ye went over Jordan and came unto Jericho, and the men of Jericho fought against you, the Amorites and the Perizzites and the Canaanites and the Hittites and the Girgasites and the Hivites and the Jebusites, and I delivered them into your hand. And I sent the hornet before you, which drave them out from before you, even the two kings of the Amorites, but not with thy sword nor with thy bow. And I have given you a land for which you did not labor, and cities which you build not, and ye dwell in them, and the vineyards and the olive yards which ye planted, not to ye eat, not to ye eat. Okay, do you eat? Now therefore fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, and the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, again, we want to praise your name. We thank you, Heavenly Father, for the opportunity once again to hear and study thy precious words. Lord, please empower me. Help me, O Lord, and fill me with your Holy Spirit. Guide me, O God. May you please reach the heart of your people through this message, O Lord. And I pray for, for the powerful, working, powerful work of the Holy Spirit. May you again accomplish your will in the lives of the individual. I would like to commit to you this preaching, Heavenly Father, so please help me. For all of these things, I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Upo na po tayo. So, sa ating introduction, intentionally, 
Ipinakita ko po sa inyo ang matinding kalidad ni Joshua. Sa usapang pagkamakadyos, sa usapang siya po ay masasabi nating tagasunod ng Panginoon, masasabi po at may kukunglud po natin na si Joshua po ay isa sa kahangahangang tao sa banal na kasulatan. Bihira po ang hindi nakakakilala sa kanya, lalo na po sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. At siguro po, po pwede natin sabihin, kumbaga po doon sa pagkakandak ng survey, kung meron pong maililinya tayo sa mga popular na talata sa Biblia, palagay ko po aayon kayo sa akin ng isa sa popular na talata ay yung pong Wala po sa sinabi po ni Joshua, But as for me and my house, we will serve the Lord. By this, I would like to emphasize to you, Joshua being a godly father. Si Joshua po bilang makadyos na ama. Sinasabi ko po sa inyo, he is a great fighter. Sinasabi ko po sa inyo, he is a good follower. But tonight, what I would like to emphasize is his godliness. Okay, him being a godly father, and let me share with you, yung mga magbibigay po ng tinatawag nating pagpapatibay sa kanyang pagiging makajos na ama. Siguro po, kung uunawain nyo po o inunawa nyo po yung binasa kong talata, makikita nyo po na si Joshua sa pakikipag-usap sa bayan ng Panginoon, Nandun po yung pagtatatak niya sa isip ng mga tao kung ano po ang ginawa ng Diyos. Kasi alam naman po natin mga kapatid na napaka-classic po ng kwento po ng Israelites. Kung paano po mga kapatid na kung gagamit tayo ng imagination mula sa aping-aping kalagayan, mula sa inabusong kalagayan, mula sa kalagayan pong walang kapag-apag-asa, sa isang iglap mga kapatid, sa naging pagkilos ng Panginoon, sa pagtatayo po niya ng Moses at pagtawag niya ng Moses, ang Diyos ay gumawa ng makapangyarihang gawa upang ang kanyang bayang ay makalaya. sa pagkaalipin po, mga kapatid. Pero alam nating suspense ito. Suspense po ang storya na during the time of Moses, nung inilabas po sila, mga kapatid, kaya ako sinasabing suspense kasi doon sa kalooban ng Diyos, ang talagang pinaka-idea, hindi lang sila ilalabas doon po sa Egypt. Ang talagang pinakakabuan ng dapat maging storya, ipapasok sila sa promised land. Pero sa naging kwento sa leadership ni Moses, mga kapatid, nakamatayan po ni Moses na kung saan hindi po nakapasok. Lalo na po yung generation ng mga nakinig doon po sa 10 spies. Yung pong nagdala ng evil report. If you can still remember the story. Those who listen to the evil report, yung mga na-discourage at nagpadala sa takot, mga kapatid, dahil po sa kanilang unbelief, dahil sila'y nadaig ng takot, maliwanag po na hindi niloob ng Diyos na sila'y makaintrada sa promised land. So yun yung sinasabi kong suspense, mga kapatid. Yun yung medyo kapag ka po pinag-aaralan pa lang natin, hindi ba ang kaluban ng Diyos makakapasok sila? Paano kaya sila makakapasok doon sa promised land? Ano kaya ang gagawin ng Panginoon para sila'y maipasok doon sa promised land? Inamatay na si Moses. Diyan yung po makikita na ang Diyos ay nagtayo ng Joshua. Sa chapter 1, maliwanag po, na right away itinayo ng Panginoon si Joshua. At nandun po yung pagtawag ng Diyos at pagtatalaga ng Diyos sa Kanya. At yung pong kung paano siya po ay ginarantiyahan ng Panginoon, binigyan po ng assurance na kung paano ako ay sumakay Moses, ganun din naman, sasayo ako. Pero ang marapat, be of a good courage, be of good cheer, huwag kang matakot, huwag kang magpadala sa takot, basta ang tatanda mo lang Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate there in the night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Huwag kang liliko sa kanan. Huwag kang liliko sa kaliwa. Hindi ba yan ang iniutos ko sa iyo? Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan man. Ang ibig sabihin, doon lang siya sa direksyon ng Panginoon. Amen? So dito na po ngayon sumarap ang istorya. Nawala na po eh. Di ba? 
ang kalooban, ilalabas sila sa Egypt, ipapasok sila sa promised land. Inawala, e namatay po si Moses, hindi po nakakapasok pa yung bayan. Ano na ang mangyayari? Nung itayo ng Panginoon si Joshua, wow, sumarap na naman ang storya. Sumarap na naman ang storya, mga kapatid. Pero pag inaral nyo po, hindi pa rin lahat sila nakaentrada sa promised land. At narito po, sa pagtatapos halos ng aklat ng Joshua, chapter 24 po yan eh. Okay? Sa inyo po ba may chapter 25? Wala na, di ba? Wala na, hanggang 24 lang. So sa pagsasarap po ng aklat na ito, mga kapatid, siya po ay makikita natin na nakikipag-usap sa kanila, ipinapaalala po sa kanila na kung saan yung mga maling paglilingkod ng kanilang mga ninuno, yung maling paglilingkod at paglis ng kanilang mga magulang, yun po ay malaking problema. Basta ang sabi niya, kaya ngayon, kayo ang magpapasya. And if it's an evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Yung bang pinaglingkuran ng mga ninuno natin na naging dahilan kung bakit sumablay o o yung Diyos na dapat natin paglingkuran. Basta, ang matigas ang ipinahayag ni Joshua sa kanila, but as for me and my house, we will serve the Lord. Now, kung ang statement ni Joshua, but as for me and my house, ang tanong ngayon, siya ba'y nagsasalita bilang follower? Siya ba'y nagsasalita bilang fighter? O masasabi po natin na ang statement na ito ay nagpapadiin sa kanyang kalagayan bilang ama. Ako at ang aking sangbahayan. Mas mararamdaman natin na ang statement ay nag-aangat ng kanyang kalagayan bilang ama. At hindi basta ama, makadiyos na ama. Amen? So kaya let us learn from the life of this man. Ha? From this message, I want to encourage especially all the fathers, be a godly father like Joshua. Okay? Kaya talakay natin. A godly father indeed. Number one, it is good to consider the spirituality and respectability of Joshua. Yung kanyang spiritualidad at yung pagiging kagalang-galang ni Joshua. Gusto kong makita nyo po mga kapatid that in comparison, sa Biblia po, even yung mga ilang sa masasabi po natin na kung tutusin, pinili ng Diyos, itinalaga ng Diyos, pero ipinakita po sa storya na hindi sumunod sa yapak ng magulang. Okay? Natatandaan nyo po na kaya naging issue po yung paglalagay ng hari doon po sa panahon ng bayan ng Panginoon sapagkat nakita po ng mga tao na yung mga anak po ni Propeta Samuel ay hindi na sumunod sa kanya. Lihis po ang lakad and because of that, ano po ang ginusto ng mga tao? They shouted for a king. Bakit? Kasi may epekto po talaga. May epekto po talaga na kapag ka ikaw ay isang ama na nagpapahayag na kumikilala ka sa Diyos. Pero ang mangyayari po, makikita na yung mga anak mo hindi sumusunod sa yapak mo. There is something diba, to consider in that situation. Kaya tayo po, godly father pala tayo eh. Eh di dapat godly rin yung mga anak natin. Godly father pala tayo eh. Dapat talagang ito po ay masasabi po natin na may pakita sa pumagitan po ng pagsunod din ng mga anak natin sa, ka, sa atin. Masasabi ko po sa inyo mga kapatid that never in the Bible it is right to use force para mapasunod mo ang tao. But what I would like you to see Particularly in the life of Joshua, being a godly father, his spirituality and respectability. Naalala nyo po yung storya ni Lot? In the story of Lot, talagang sobrang nakakalungkot eh. Alam nyo kung bakit? Kasi mula sa pinagpalang kalagayan. Alam nyo, kaya sila po maghihiwalay ni Abraham not for negative reason. It is because nag-aabound po yung kanilang negosyo. ba? Diba? Hindi na po sila kayang lamanin ng lupa eh. Kaya ang sabi po ni Abraham, ah hindi maganda to. Ha? Hindi maganda na nakaka-conflict yung mga herdmen mo at yung mga herdman ko. So buti pa maghiwalay tayo. Hindi po negatibong paghiwalay po ito. For the expansion of their business. And dito makikita nyo po yung lack of spirituality on the part of Lot. Sa papanong paraan ay pakita yung lack of spirituality. Kaya nga may message tayo about Lot, di ba? His weak devotion na nag sa kanya sa wrong decision. Kaya nagdala sa kanya sa worst destruction. Di ba? 
So, his wrong decision na nagdala sa kanya. Di ba? His weak devotion na nagdala sa kanya. Pag weak ang devotion mo, pag spiritually may problema ka, titiyakin ko sa'yo, ang isa sa maapektuhan, decision making mo. Di ba? Pagka ikaw ay weak sa iyong spiritual life, if you are weak in your devotion, if you are not godly sa iyong pagsunod talaga sa Panginoon, merong konsekwensya yan. May epekto po yan. Ang mga magiging pagpapasya mo mali. At dahil dyan, saan maglulundo? Ano po ang magiging kainatnan? Kaya nga, sabi ko, kung titignan natin, the simple outline in the life of Lot, because of his weak devotion, dinala siya sa wrong decision na ang pinakaresulta, worse, destruction. Imagine po, ano po ang distraction? Hindi lang yung paggunaw sa Sodom and Gomorre. Prior to that, if you can remember the story na ito pong mensahero ng Panginoon ay nagsabi po kay Lot patungkol sa magiging paggunaw. Message from the Lord. Message from God. And here is my point. Imagine ang sinabi niya, mensahe na galing sa Diyos, pero ano ang naging reaksyon ng kanyang mga manugang in particular? Naging katawa-tawa siya eh. Hindi po siya naging kapanipaniwala. Why? Because of his spirituality problem. The testimony of Lot is not good. And because of that, hindi naging convincing, hindi naging believable ang mensahe niya. But in the case of Joshua, paano natin sasabing hindi magandang spirituality? Paano natin sasabing hindi respetable? E tingnan nyo po mga kapatid, he can confidently answer for his family. Ang ibig sabihin, ang ama na spiritual mga kapatid, alam mo kung saan niya gustong dalin yung kanyang pamilya. Alam mo kung ano ang kanyang kapasyaan para sa kanyang pamilya. Kaya ang sabi po, kung titignan natin sa idea, it seems na parang tentative ang iba, parang hindi all out ang iba, parang hindi sold out ang iba, but him being a spiritual ha, father, ang sabi niya, kahit ano ang desisyon niyo, basta ako at ang pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Amen? Ha? Spirituality po yan. Pagka ang Kristiyano po, may problema sa spirituality, tangay na lang po yan ng kahit sino. Kaya, mga tatay, ipakita natin ang ating spiritualidad. Alam natin kung saan natin dadali ng ating pamilya. Amen? So, kaya dito, ang makikita natin, point number two, his sense of responsibility. Okay? Not just his spirituality and respectability, Talagang pag siya nagsalita, magkaka-idea ka, respetado ng pamilya niya, respetado ng asawa niya, respetado ng anak niya. I believe, mga kapatid, yan ang pinakamagandang katayuan ng isang makajos na ama na siya'y pinaniniwalaan, na siya'y pinakikinggan, na siya'y susundin ng kanyang mga anak at pamilya. Amen? Spirituality and respectability. Ang tanong ngayon, kung ikaw susundin ng anak mo, saan mo sila dadalin? Di ba? Let us put it this way. That your children, ha, they are following you. They are obeying you. Na pag may sinabi ka, gagawin nila. Ang tanong, saan mo naman sila dinadala? Dito papasok ngayon yung sense of responsibility. Na bilang ama, dapat alam mo kung saan mo dadalin yung pamilya mo. Ha? Preacher Andre, you're so privileged na ang buong pamilya nyo, kasama yung mga anak nyo. Kaya ipag-pray natin patuloy yung pamilya nila, Preacher Andre, particularly sa misyon, na kung saan yun ang direksyon ng Panginoon sa kanila. Pero yun ang panatilihin natin, na yung pamilya natin, alam natin kung saan nila tayo dadalin. Yung bang kapag ang anak mo umasa sa iyo, alam ng anak mo na mapapabuti siya. Na kapag ang anak mo nakinig sa iyo, alam niyang mapapatuwid siya. Na kapag ang anak mo sinusunod ka, alam natin na maka-Diyos ang magiging kainat na niya. Ang tanong, bilang mga magulang, ama ka man, o nanay ka man, o kuya ka man, ang tanong, kung ikaw ang susundan, kung ikaw ang pakikinggan, saan patungo yung mga sumusunod sa iyo? Saan patungo yung pamilya mo? being a responsible father, alam natin dapat kung saan natin sila dadalin. Amen? Sense of responsibility. Mga batid, his stability and reliability. Diba? His stability 
and His reliability. Amen? Sister Winnie? ba? Diba? Ito po ang isang bagay na napakagandang may consider natin na ang kagandaan din po kay Joshua, firm, stable. Mga kapatid, ang napakagandang kalidad ng isang tatay, may backbone. Okay? May conviction. Dito na naman papasok yung sinasabi ni Pastor Saldi Maritan na nakakalungkot isipin na marami pong mga Kristiyano daig pa ng katol. Bakit? Kasi yung katol may stand. Maraming mga Kristiyano walang stand. ba? Diba? Tatay, ikaw ang dapat sinusunod ng anak mo. Mga tatay, dapat maramdaman nila na ikaw talaga ang ama ng tahanan. Stability. Kaya lang minsan, baka nalilito sila eh. Kasi minsan ganito ka, minsan ganun ka. Ang ibig sabihin, be consistent, be stable. Kung sinasabi mong bad yan, bad yan. Kung sinasabi mong ganito tayo dapat sa Diyos, yun ang dapat nilang makita. Yung paninindigan mo, yung tibay mo, yung tatag mo. Huwag yung ikaw ang tatay. Pag nagka problema, ikaw pa ang nagkakaroon ng masasabi nating mga pagpapakita ng kahinaan sa iyong mga anak. Mga kapatid, just try to imagine this statement. ba? Diba? Kung baga, straight to the point statement. But as for me and my house, we will serve the Lord. Pero ano pinakita nito? Spirituality and respectability. Ano'y pinakita nito, mga kapatid? Sense of responsibility. Ano'y pinakita ng statement na ito, mga kapatid? Stability and reliability. And I am telling you, because of that, He was able to influence, mga kapatid, even those people na nakapaligid sa kanila. Kasi may realization sila eh. Diba? Teka Joshua, kami rin naman pinalaya ng Diyos ha. Diba? Joshua, ginawan din kami ng mabuti ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, kami rin maglilingkod sa Panginoon. Pero alam nyo po, sa conversation nila, ipinakita ni Joshua na hindi ganun lang yun. <laughs> Kasi minsan, may mga mananampalataya na ang gusto lang nakakatayo dito sa harap. Yung ang gusto lang nakikita sila. Mga kapatid, bago mo pangarapin ang pagtayo sa harap, ipakita mo muna sa kanila ang pagtayong matatag. Amen? Ang ibig sabihin, yung stability po natin. Ipakita natin na hindi tayo yung pagkanahipan ng hangin. ba? Diba? Eh, hindi tayo na iiba. Nakakalungkot ah, isipin, minsan kung sino pa mga key people at magulat ka, ba't wala si kapatid? Bakit wala si brother ganito? Eh, nagtampo po eh. Anong tiba yung maaasahan natin sa ganon? So yung idea ng stability, mga kapatid, kahit na kung tutusin po, pwedeng makaapekto ang mga tao sa paligid, pero hindi niya papayagang maapektuhan siya. Why? Because he is very firm na talagang sa lahat ng kabutihan ng Diyos, No other option but to stand for God. Amen? Kaya sabi niya, eh, kung masama sa inyo, kung hindi tama sa inyo, kung kalukuan sa inyo, kung kamangmangan sa inyo, kung yan ay paglihis para sa inyo, kung yan ay masasabi nating mas mabuti para sa inyo, ha? piliin nyo kung ano yung pipili nyo. Magpasya kayo ng desisyon nyo. Basta ako at ang pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, pag inaral nyo si Joshua, makikita nyo yung influensya niya. ba? Diba? Yung inspirasyon ng buhay niya at yung matinding impact niya na because of his godliness was able to influence not just his family but even those people na nakakakita sa kanila. Kaya sa message na ito, magandang mapaalalahanan tayo. Tatay, hindi magandang sinanay pa ang nangunguna sa pamilya para sa buhay ng mga Diyos. Ha? Tatay, hindi maganda yung mga anak mo pa nagpapaalala sa iyo o sa usaping responsibilidad mo sa Diyos. Mga kapatid, bilang tatay, Happy Father's Day, at bilang mga tatay, kailangan po na yung kalidad ni Joshua. Because Joshua, I can say, 
is a godly father indeed. His spirituality and respectability. Magkaugnay po yan eh. Pagka yung spiritualidad mo consistent, maganda, karispe-respeto po yan. His sense of responsibility, isinentro ko po na kung responsable ka, saan mo aakay ng po. Saan mo dadali ng anak mo? Saan mo dadali ng asawa mo? Sa anong kalagayan mo? Hindi ba? Gagabayan ang pamilya mo. At sino ang aasahan mo na gagabay sa pamilya mo? And then, his stability and reliability, mga kapatid. Siya po ay very stable, therefore, he is reliable. I hope na ang mensaheng ito, na katulad ng sinabi ko sa inyo, napaka-pamilyar sa atin, pero nawa, merong kakaibang appeal, may kakaibang challenge, encouragement na ibinigay sa ating muli, ang makajos at tunay na makajos na Ama. Let us pray. Dakilan Diyos sa pagkakataong ito, ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang mabungang resulta ng mensahe. Lord, thank you for this very important reminder. Thank you for the life of Joshua. Thank you for his godly example. And Lord, may you continue to work in the lives of your people. May we be challenged, Heavenly Father, sa pamagitan po ng buhay ni Joshua. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala. Pangunahin ang mga tatay sa church na ito o marahil sa mga nanunood po sa amin ngayon na sila po'y ama rin ng tahanan. Nawa, narealize po nila ang halaga ng hamon na ito mula sa buhay ng isang tunay at hindi matatawaran, hindi makukwestiyon na makadyos na ama, si Joshua, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, haba na kayo ko at nakapikit ang bawat isa, may I request everybody to be stand up. So the first part of this, of our invitation, I would like to focus on all, ha, to all fathers. Lahat ng mga tatay na nandirito, ikaw ang nakakakilala ng sarili mo. At alam natin kilala ka ng Diyos. As you listen to the message, maybe, talagang gumawa ang banal na spirito sa'yo. Paalala, na hindi mo dapat tingnang mababaw ang pagiging tatay mo. Napakahalaga ng role na dapat mong gampanan. At lahat ng ito ay dapat magsimula sa pagiging makajos na ama. At kung sinasabi po natin na talagang tayo po'y makajos na ama, nawa ito po confidently po pwede natin talagang i-claim na yung qualities and characteristics ni Joshua ay hayag sa buhay natin. If, as you listen to the message, the Holy Spirit is convicting you, Siguro ang napaganda, humility. Lord, I want to be a godly father like Joshua. Help me, Lord. Yung bang makita ng mga anak ko yung spirituality sa akin, yung sense of responsibility and stability, reliability. The first part of this invitation ay para po sa mga tatay. If that is your prayer, if that is your desire, sa isang mababang kalooban, why not kneel down and pray and talk to God and tell God, Lord, help me to become a godly father like Joshua. Alam na po namin ang istorya ni Joshua, pero malakas po ang challenge ng message na ito. Nakita ko po, as I listen, nakita ko po yung halaga ng spirituality. Mahirap maging godly father na devotion lang, hindi ko magawa. Mahirap na sabihin, godly father ako na pagbabasa lang ng Biblia, hindi ko magawa. Mahirap na i-claim ko na ako'y godly father na ang pagdalo lang, hindi ko consistently magawa. Mahirap din palabasing ako'y merong sense of responsibility kung ako pa ang pinapaalalahanan ng asawa ko, kung ako pa ang pinapaalalahanan ng nako. Ang panalangin ko po ngayon ay tatag bilang ama ng tahanan. 
tatag sa pagharap sa mga problema, tatag na sa kabila po ng merong mga kaibat ibang pananawang nasa paligid, pero magpapakatatag po ako na ang aking pamilya aakayin at gagabayan ko po sa Diyos. Sa bawat isa, matapos nating anyayahan ng mga tatay, sa usaping pamilya naman, handa ka bang pasakop? Handa ka bang malangin para sa iyong magulang? Handa ka bang umagapay, sumuporta para ang Diyos ay makapag-build ng isang tunay na mga Diyos na ama? Sige po, a good opportunity for you to somehow assure your husband Assure your dad, your father, na magkakasama kayo na maglilingkod sa Panginoon. Magkakasama kayo na susunod sa Panginoon. Impossible, doon ka pumunta sa atay ninyo. Sige po, impossible, doon sa pamilya ninyo. Ito'y magandang pagkakataong itinalaga ng Panginoon for us to somehow realize the importance of having a godly family na magsisimula sa pagkakaroon ng tatay may backbone sa tatay na may magandang espiritualidad sa tatay na ang takbo ng isip akayin ng anak niya sa Diyos i-challenge si encourage ang anak niya sa pagyakap sa Diyos at sa gawain ng Panginoon whatever it takes no matter what ano man ang paligid basta kami yung pamilya po namin magiging sulido para sa Diyos sige po exert an effort na puntahan po natin ang ating tatay asawa pamilya at tayo po'y magyakap sa Panginoon. I believe we need Joshua sa mga churches po natin. Sige po. Let us commit our family to God ngayong sandaling ito. Dakilang Diyos, aming Ama, Tunay na nagpapasalamat kami sa iyong naging paghamon sa amin mula po sa iyong salita. Panginoon, alam na alam na po namin ang kwento at ang statement na ito na nanggaling kay Joshua. But we praise you, Heavenly Father, for the substance and the challenge na ibinigay mo po sa amin through this message ngayong gabing ito. At narito po ang iyong mga anak, Panginoon, mga ama ng tahanan na lumapit to commit themselves, so oh God, and to pray na talagang maging kagaya po kami ni Joshua. At narito po ang asawa, ang kanilang mga anak, na kung saan kaya ka po nila, kasama po nila, na anuman po ang hangin sa paligid, anuman po ang bagyo sa paligid, kami bilang maka na pamilya ay tatayo na kilang Diyos na sama-samang maglilingkod sa iyo, Panginoon. Hiling po na ang Victory Fundamental Baptist Church ay makapag-accomplish, makapag-produce ng mga godly father, Panginoon. Thank you so much. We praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. At narito kami praying na tulungan mo kami, Panginoon, ng aming pamilya ay maging matibay at sulidong pamilya. Magkakayakap at sama-samang maglilingkod sa iyo. Ano man ang aming pagdaanan, ano man ang maging sitwasyon po namin sa buhay. Thank you so much, Heavenly Father. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin ngayong gabing ito. Ito po ang aming panalangin. Pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Are you blessed tonight? Wow. Thank you so much. Okay. Sa pagkakalam ko, anniversary ba nila Ate Mirna ngayon? Ha? Si Brother Rene at saka si Ate Mirna. So, kung sila po'y nanonood ngayon, So, happy, happy anniversary. Okay, tapos, sila Brother Dave, Sister Ricky, biyahe nyo na sa July 4? Tama? Tuesday? So, ipag-pray po natin yung pong God's Traveling Mercy, yung makarating po sila ng safe and sound. Medyo mamimiss namin kayo nito, ha? Gaano katagal na uli yan? So, 
Uh, sa panahon ng Panginoon, may kita-kitang muli tayo, ha? So, pero ipag-pray natin sila. Uh, Preacher Manny, mukhang madali nang kumuha ng, di ba, visa patungo sa Canada. Oo. So, ipag-pray po natin yung pamilya po nila, Brother Dave. At uh, gayon din po, of course, si Comparing Noel. Lagi nyo ipag-pray. Basta yung mga, uh, yung kahit hindi po nasasama lagi sa announcement, maging part na ng prayer po natin, yung mga alam nating kapatiran po natin na, ang totoo ako ngayon, si Brother Ricky, kasama natin muli, ano? Si uh, Preacher Ricky. Sino pa ba yung nakita nyo? Si Ives. Ha? Uh, si Ives po, ipag-pray natin, particularly yung decision makings. Uh, sa I understand, may offer po sa kanya. So, ipag-pray po natin. Uh, Regal film siya ta, yung nag-offer sa kanya. So, at medyo nag-iisip na siya kung pipirma po siya sa kontrata. Sabi ko dati, nagka-problema kami ng Regal, kaya medyo ano muna, ha? Hinay-hinay ka lang. Doon ka na lang sa Biba, ano? Kaya alam, baka sa Biba, saan tunin niyo pumunta yan, ha? <laughs> okay, so pag-pray po natin si Ibes, ha? At uh, talagang uh, kailangan po niya ng wisdom, guidance ng Panginoon para sa kanyang pagpapasya. And of course, Ha? Let us pray for the team of Brother Dave Rosenberg's. Okay? So, I can say na bless ang Victory Fundamental Baptist Church na nagkaroon po ng partner na katulad nila. At uh, particularly, yung mission po sa Binyan, nagpapasalamat tayo sapagka talagang malaking ano po yan, malaking help na talagang nandyan po sila. At uh, kanina, the whole day po yan. Sabi ko nga sa inyo, dumating po kami ng 6 a.m., tapos, kailangan naming umalis ng 7 o'clock. Magbibihis ka lang dahil si Brother Junjun po ang uh, sumundo. Maintindihan niyo po ako dahil parang sa kanila po, konswelo na raw kapag uh, medyo artistahin po ang susundo sa kanila, eh wala naman po ako naisip na doon kundi si Brother Justin. Okay? So, kaya ho yung sumusundo. Kaya kita nyo ha, yung Panginoon, binles kami ng sasakyan, pero tingnan nyo po hanggat uh, kaya po Uh, ginagamit po natin yan para po sa kanila without expecting anything in return because I consider that as blessing kaya kahit malayo po kami hanggat kaya po pero tomorrow tomorrow yung pong mga ilan Preacher Tony pakikasan nyo yan ha uh, yung mga in charge po dito kasi may mga planning at ano kung ano po yung gagawin sila naman uh, sumadya pa rito ang layo ng binyahe po niyan para sa pakikipagtulungan sa ministry dito eh, siyempre, alam nyo naman magbe-birthday po si Maris. Medyo balato nyo naman sa amin yon Monday, Tuesday. Uh, kami muna po, ano ho, si Sophia, si Ma'am Maris nyo, at saka po ako. Uh, sinabi ko na po yan kala Brother Dave na siyempre mas i-consider din po natin na kahit anong sipag ng mga manggagawa, dapat may time, quality time para sa kanyang family. So, tapos... Subukan ko rin pong matulog. Itatry ko lang din po. Baka sakali. Di ba? Baka sakali. Sabi nga ni Preacher Jaja, eh, naiintindihan ko para ba ang ibig sabihin ng tulog. Okay? <laughs> Basta ang gata ko gising. Masaya po ako. Mas pipiliin ko po yon. Okay? So, siguro po, uh, tapos na tayo. At uh, tawagin po natin si uh, Preacher Ricky. Namiss ko to eh. Preacher Ricky, come here. Ayan. So, close mo yung prayer natin. Gamitin mo to, humubo ko eh. Ha? Po. Mahawa naman ako ng pagka-spiritualidad niya eh. Okay po, manalangin po tayo. Tumayo po tayong lahat. Let's all bow down our heads and pray. Pagilang Diyos na nasa langit, purihin ka sa magandang araw na ito, magandang oras. Na kami po ay nakapagsama-sama, nakapagsamba, Uh, nakinig, nagbigay ng awitin, ng papuri sa iyo. Hiling po namin, Panginoon, na sana tinanggap po ito at masaya ang aming puso, ang aming lahat ng ginawa. Natutuwa ka na pakinggan namin ang aming bishop sa pangangaral at nagsama-sama kami lahat na nandito ngayon upang papurihan ka lamang at wala ng iba. Salamat din po, Panginoon, sa kalakasan ng aming katawan Uh, maraming may maaaring may karamdaman, ngunit nandito ang bawat isa upang sambahin ka, Panginoon. Inilagay po namin sa iyong kamay ang mga kapatiran namin, maaaring wala rito, 
na naway sa susunod na pagpupulong ay sila aming makasama. Salamat Panginoon sa pagkakataon na binigay mo sa amin na uh, ma-celebrate ang araw ng mga ama. Sa paalala sa bawat sa aming mga tatay na kung ano ang pagiging ama Panginoon. Na ang halimbawa namin ay si Joshua na may hindi man po namin maabot yun, ngunit yun aming pangarap na may lead namin ang aming mga pamilya sa kayong sa iyong kagustuhan. Maraming salamat po sa pagpapaalala nito sa amin. Pagtibayin niyo po ang haligi ng aming bawat tahanan na kami una, unang maging tapat sa iyo at pangalawa sa iglesyang ito, Panginoon. Dalain po namin, Panginoon, ang maging ang aming mga may bahay, ang aming mga anak, na naway ma, madala namin sila sa tamang paraan sa pagsasamba sa iyo. Muli, Panginoon, kami po ay uh, alam namin walang kakayanan, mahina. Naway sapat po ang linggong ito, ang araw na ito, ang gabing ito sa naming napakinggan sa muling pakikipagbaka namin sa mga susunod na araw. Maging ako po ay nagpapasalamat at uh, muli nakadalo ako sa ba- panambahan namin ito. Ingatan niyo po ang bawat isa. Uh, pagalingin niyo po ang aming kapatiran, may karamdaman. Maging mga kapatiran namin naghahanap ng hanap buhay. At uh, maging nga po si na Sister uh, Ricky, uh, muli ng kanyang pamilya na babalik sa Canada. At uh, kayo po ang magbigay ng panibagong lakas sa kanila, sa kanilang uh, paglayo, sa kanilang mga mahal sa buhay dito. Uh, patuloy niyo po sa ingatan doon at makapagsamba sa iglesia ang sangayon sa kagustuhan mo. Salamat po lahat. Uh, pag-iingat niyo kay Bishop sa kanyang pamilya at maging sa darating na kaarawan ni Mam Maris. Salamat po sa binigay mong pagkakataon sa kanya panibagong taon o Diyos. Maging sa mga kapatiran namin na maring wala dito, may, kara- may, nagdada- may birthday Panginoon o uh, wedding anniversary, patuloy niyo po silang pagpalain maging sa Uh, mag-asawang Flores Panginoon at uh, baspasan niyo rin po ang kanilang uh, muling sen panibagong taon Panginoon sa kanilang buhay may asawa. Salamat po sa lahat o Diyos, inilalagay binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Hello. Ayun, announcement lang po uh, yung mga ka-